Czy wiesz, że jako Polak używasz hebrajskiego praktycznie codziennie? Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj filmik, na który pomysł do głowy wpadł mi w zasadzie dopiero wczoraj, kiedy rozmawiałam z kimś po hebrajsku. I mój hebrajski daleki jest od ideału, ja się cały czas uczę, ale są takie słówka w hebrajskim, które są identyczne jak w polskim i mają też to samo znaczenie. A są takie słówka, które brzmią tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Są też słówka, które są bardzo podobne do hebrajskiego i wydaje mi się, że to jest ciekawy temat. Niektóre z tych słówek może nie są zbyt ładne i mam nadzieję, że YouTube mnie nie zablokuje, nie zablokuje tego filmiku. Chociaż podobno treści edukacyjne na YouTubie są dostępne nawet w takiej formie, więc spróbujemy. Mam nadzieję, że mnie YouTube stąd nie wywali. Skąd w ogóle te podobieństwa w hebrajskim i polskim? Chodzi tutaj oczywiście o język jidysz. Język jidysz, którym wcześniej posługiwali się Żydzi, a niektórzy posługują się do dzisiaj, do czego zaraz wrócę. 70% słownictwa w jidysz ma pochodzenie germańskie. Natomiast cała reszta, 30%, pozostałe 30%, to jest miks hebrajskiego, aramejskiego, rosyjskiego i polskiego. Stąd właśnie wiele podobieństw. Do dzisiaj są społeczności, to jest taki mały odłam Żydów ultraortodoksyjnych, którzy mówią tylko w języku jidysz, mówią i piszą tylko w języku jidysz. I oni uważają, że używanie języka hebrajskiego, który jest językiem świętym, jest niedozwolone, dopóki na ziemię nie powróci Mesjasz, więc uważają to za grzech. Dlatego w dalszym ciągu posługują się językiem jidysz. W ogóle tylko 5% twórczości w jidysz zostało zostało przetłumaczone na inne języki, na przykład twórczość Zingera, ona została akurat przetłumaczona, ale w oryginale była właśnie napisana w jidysz. I dlatego wiele osób teraz uczy się tego języka, chociaż wydaje by się, że nie ma to zastosowania w dzisiejszych czasach, aczkolwiek wiele osób, które chce zgłębić swoje korzenie żydowskie, które chcą się dowiedzieć więcej na temat żydowskiej kultury, a właśnie z racji tego, że większość rzeczy, większość twórczości nie została przetłumaczona z jidysz, to po prostu się tego języka uczą. Dobra, przechodzimy do słówek. Zacznijmy od tych mniej ładnych i tutaj na przykład mamy słowo debil. Tylko, że tutaj akcent pada na drugą sylabę, czyli nie mówimy tak jak w polskim debil, tylko mówimy debil. I debil no to po prostu znaczy debil, to jest dokładnie to samo znaczenie. Tak samo mamy ze słowem frajer, znaczy to samo w języku hebrajskim, jak i w polskim, to jest to samo znaczenie. Idiota po hebrajsku to idiot, więc też praktycznie tak samo. I teraz słówko ham w języku hebrajskim nie oznacza ham, że ktoś jest hamem, jest niewychowany czy coś w tym stylu, tylko ham po hebrajsku znaczy gorąco. Na przykład hamają, dzisiaj jest gorąco, albo hamli, gorąco mi. Potem mamy na przykład słówko cicim. Cicim w hebrajskim znaczy piersi, kobiece, aczkolwiek tak jak w polskim mamy słówko cycki, to w języku hebrajskim tak samo. Cicim to nie są piersi, to nie jest biust, to nie jest klatka piersiowa, tylko właśnie cycki. No niestety muszę tego użyć, żeby Wam to wytłumaczyć, więc to jest takie bardziej slangowe, to nie jest raczej ładne słówko, którego należy używać na co dzień w rozmowie z ludźmi na temat na przykład kobiecego biustu. I na przykład kupa. Po hebrajsku, tutaj znowu zmieniamy akcent, nacisk jest na drugą sylabę, nie mówimy kupa jak po polsku, tylko kupa po hebrajsku, oznacza kasę w supermarkecie, w sensie to pudełko, do którego kasjerzy wkładają gotówkę. Mamy też słowo kibel, które nie oznacza toalety, brzydko mówiąc, tylko oznacza po hebrajsku dostać w czasie przeszłym, w rodzaju męskim, czyli ogólnie dostać po hebrajsku mówimy lekabel, ale on dostał u kibel czyli mamy to słówko kibel. Teraz śmiesznie, jeśli chodzi na przykład o słówko dam, czyli po polsku mówimy na przykład dam ci coś, coś ci wręczę, natomiast dam po hebrajsku oznacza krew, a słówko daj, czyli po polsku mówimy daj mi coś na przykład, po hebrajsku daj oznacza przestań, na przykład nie wiem, ktoś cię denerwuje albo krzyczy, to mówisz mu daj, przestań, przestań to robić. Są też na przykład takie słówka, które są właśnie identyczne po polsku i po hebrajsku i to jest na przykład panika, Korozja, telewizja, identycznie, tak samo po hebrajsku, jak i po polsku. E, mamy jeszcze opcja, sytuacja, dokładnie to samo. Dużo słówek w ogóle kończących się na cja, z tego co zauważyłam. Opcja, sytuacja, 
telewizja to nie jest cja, ale ogólnie te końcówki właśnie bardzo często okazuje się, że słówka polskie i hebrajskie są identyczne, co jest pomocne, a z drugiej strony czasem utrudnia mi naukę hebrajskiego, bo wydaje mi się na przykład, o to w takim razie jak to słówko się kończy na cja, o jeszcze koalicja też się tutaj do tego zalicza, to wtedy sobie myślę, a to pewnie tak samo jest po hebrajsku i po polsku. I na przykład sobie rzucam słówkami z końcówką cja, mając nadzieję, że tak też mówi się po hebrajsku i niestety zazwyczaj okazuje się, że nie i ludzie na mnie patrzą, Izraelczycy patrzą na mnie z takim zdziwieniem, że w ogóle o co mi chodzi, a ja tutaj dumna, że udało mi się coś powiedzieć po hebrajsku bez większego wysiłku. Mamy też słówko maniak, które po polsku pewnie znaczyłoby, ja to tak rozumiem, że maniak to jest, no maniak, ktoś kto maniakalnie się czymś zajmuje albo jest, nie wiem, maniakiem gier komputerowych, natomiast po hebrajsku jest to dosyć obraźliwe słowo. Nie chciałabym w tym filmiku przeklinać, natomiast po hebrajsku maniak znaczy raczej coś obraźliwego. Mówimy to o kimś, kto nas na przykład wyraźnie zdenerwuje. Czasami na drogach Izraelczycy, jak ktoś na przykład spowoduje jakąś niebezpieczną sytuację na drodze, to mówią ej, ze maniak, co za maniak, co za idiota na przykład, czy nawet coś mocniejszego, ale wolałabym w filmiku tego nie przytaczać. Mamy też na przykład słówko noga, które po polsku wiadomo znaczy nogę, część ciała, natomiast po hebrajsku noga to jest imię żeńskie, więc śmiesznie znam na przykład jedną dziewczynę, która nazywa się Noga i za każdym razem jak zwracam się do niej po imieniu, to jakoś tak dziwnie się czuję. Mamy na przykład słówko PESEL, które po polsku znaczy wiadomo numer, konkretny, natomiast po hebrajsku PESEL oznacza pomnik, na przykład pomnik Itzhaka Rabina, który pokazywała wam, pokazywałam Wam na jednym ze swoich filmików, to PESEL oznacza pomnik. PAS po hebrajsku oznacza praktycznie to samo, co po polsku, bo PAS może oznaczać na przykład PAS koloru. Załóżmy, że na mojej bluzce albo rysuję sobie na przykład gdzieś na papierze PAS koloru zielonego, PAS koloru czerwonego, to po hebrajsku też nazywa się to PAS, natomiast nie dotyczy to paska od spodni, czy w ogóle paska jako części garderoby. Nie mówimy PAS na bluzce, czy... Czy, czy coś w tym stylu, pas to po prostu jest pas, w sensie linia narysowana gdzieś. Słówka nieidentyczne, ale podobne, na przykład y, Izraelczycy tak pieszczotliwie y, zwracają się do siebie motek, mami, y, w sensie kochanie, skarbie i to motek kojarzy mi się zawsze z młotkiem, y, dlatego łatwo mi to słówko wpadło do głowy od samego początku, szybciutko się go nauczyłam, bo zawsze sobie kojarzyłam to z młotkiem. Mami, no to ja na przykład czasem tak mówię do mojej mamy, mówię do niej mami, a po hebrajsku mami nie ma nic wspólnego z mamą, to po prostu oznacza kochanie, słoneczko, skarbie, coś w tym stylu. Para po hebrajsku nie oznacza pary, na przykład pary zakochanych, tylko para oznacza krowę. Krowa po hebrajsku to para. Kolejne nieładne słówko, suka. Suka po hebrajsku nie oznacza, to nie jest obraźliwe słowo, żeby określić kobietę. Suka to jest namiot, ale nie namiot, każdy namiot. Na przykład jesteśmy na wakacjach i mówimy, że spaliśmy w namiocie, to wtedy nie użyjemy słowa suka. Suka to jest namiot, który Izraelczycy budują sobie w święto Sukot. Święto Sukot to jest święto upamiętniające ucieczkę Izraelitów z Egiptu i upamiętniające, że podczas tej ucieczki, kiedy uciekali przez pustynię, to spali w namiotach. Więc podczas tego święta Izraelczycy budują sobie namioty, na przykład w swoich ogrodach, ozdabiają te namioty bardzo pięknie, różne religijne symbole się znajdują też w tych namiotach i śpią na przykład w tym namiocie, więc to nie ma nic wspólnego z obraźliwym słowem, które znamy z języka polskiego. Ach po hebrajsku to nie jest westchnięcie, tak jak po polsku, ach, ale tu pięknie. Ach oznacza brat albo pielęgniarz, bo tutaj z naciskiem na pielęgniarz, nie pielęgniarka, dlatego że w liczbie, w rodzaju męskim, ach, to jest brat albo właśnie pielęgniarz. Pensja po hebrajsku nie oznacza wypłaty, tak jak po polsku, tylko oznacza wypłatę, ale na emeryturze. Pensja oznacza emeryturę. Nora po hebrajsku, i tutaj znowu akcent na drugą salabę, nora, to nie oznacza nora w sensie dziura albo jakieś brzydkie mieszkanie, że ale nora, tylko nora to znaczy kiepsko, źle. Na przykład lo po hebrajsku oznacza nie, więc często jak mówimy nie źle, to mówimy lo nora, nie jest źle. Kum kum, to nie jest dźwięk, który wydaje żaba, tak jak po polsku na przykład czasem mówimy do dzieci, że o, żabka robi kum kum. Kum kum to po hebrajsku oznacza czajnik. I to też słówko, które bardzo szybko wpadło mi do głowy. Nauczyłam się go błyskawicznie, zawsze sobie kojarzyłam z żabą. Kara po polsku oczywiście oznacza ukarać kogoś, kara. Natomiast znowu akcent na drugą sylabę, 
kara, to jest w czasie przeszłym, co się dzieje. Na przykład ma oznacza po hebrajsku co, więc jak mówię ma kara, to znaczy co się stało. I jeszcze ostatnie słówko, normalny, po polsku mówimy normalny, po hebrajsku mówimy normali albo normalit, jeżeli to jest kobieta. Na przykład nienormalny to jest lo normali albo lo normalit, jeżeli mówimy o dziewczynie, więc też bardzo podobnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, bo nauczyliście się przy okazji trochę hebrajskiego. Wydaje mi się, że w dosyć łatwy sposób pokazuje się, że sporo już wiecie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!